तब गाय जर्म से सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठा रामकृष्णाते नम प्रजावृदे निदे ज्ञानदायी अभिभ्योन सदा रक्ष कृपा मयि नमोस्तु दे नम श्रीयदिराजा विवेकानंद सूरे सचिस्वरूपा स्वामीने तापहारिणे इन नाम इन दिवस स्वामी पर नाम ना दिवस प्राधान्यम कूड़ा इन नमक ओर्म नमुक नषय वरा ना दिवस प्राधान्यम ओक्टोबर इवतीएट सिस्टर निवेदि जन्मदिन ना सिस्टर निवेदि अद आरती एणूट अरुपत् ओक्टोब इन जन सिस्टर निवेदि नीरामकृष्ण प्रस्थानवे बंधप नमुक मरक पचातर महद भारत मरक पचात महद अयरल जन स्वामीजी आकृष्ट आव भारत वरुम हिंदु सन्यासी मंत्रदीक्ष स्वीक स्वामीजी मंत्रदीक्ष स्वीक मतृदेव अल स्वामीजी भगवान निवेदिकपर्थम वरिदि वाकु अदमात्र श्री विवेकान स्वामी भारत वन श्रीरामकृष्ण प्रस्थानवे बंद आध्यात्मिक क्यों इवे प्रवर्तीमात्र प्राधान्य अल वो प्राधान्य इंज्यन स्वातंत्र समर वे आदकाल प्रवर्तिरा पक्षे महात्मा गांधी नेहरु चिंती वाले मुंब इंड इंड स्वातंत्री परश्रम महदी कूड़िया अलिय प्राधान्य नाम उपयोग ऐसी पताक भारत ऐसी पताक आद्यम डिसेन सिस्टर निवेदि भारत पताक वेणम अब भारत ऐसी पताक आई निर्देश मोटू और पताक डिसेन अब डिसेन कम नित्रकारी कूड़िया इन कलकट प्राधान्यम चित्रकला विद्यारय कल फैन आर्ट्स कोलजि आद्यकाल अवे पढ़िपी और महदी कूड़िया पर चित्रकल पढ़िपी अब आलोच अत्र भारत वेल्ला अवे पढ़ा नंदला बोस् नंदला बोस प्रत्येक ना भरण घटन ओर पेज वरच नंदला बोस अरो पेज कईको वर इन प्रिंट अद सपेट ओर पेज वरच तैयार इंड्य चरत्र मुं वरचु नंदला बोस् इन अब सूक्ष आरच ओरजल को सूक्ष प्रिंट पुस्तक नाम भरण घटन कद्यमें डिसेन आंदला बोस ई नंदला बोसे कूड़े पढ़िपा पर्याप्त और वैलिया महद सिस्टर निवेदि पत्रमेल भारत वे स्वंत जीवित अर्पितो शारदादेवियोपम दीर्घकाल जीवच आर न भारत सेविक भारत वे स्वंत जीवन मुंब अयरल सिस्टर निवेदि मार्गरट नोबिव पेर मार्गरट नोबिवर निवेदि सन्स्तनाम स्वीक गोलोकान स्वामी पर वलिए प्राधान्यम सिस्टर निवेदि कुछ गोलोकान स्वामी पलपुर पर प्रत्येक और मिशन विदेश इंड्य वन वाले प्रशस्त आरचु मदर तेरेस मदर तेरेस नाम भारत वन 
ഭാരതത്തിലെ കുഷ്ഠരോഗികളായിട്ടുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ രോഗം അനുഭവിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച് കൽക്കട്ടയിൽ ഉപവിയുടെ ശിഷ്യ സന്യാസിനിമാർ സഹോദരിമാർ എന്നുള്ള പേരിലൊരു സന്യസ്ത സമൂഹം സൃഷ്ടിച്ച് ഇവിടെ ഭാരതത്തിൽ ഭാരതത്തിന് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അവർക്ക് നമ്മൾ ജ്ഞാനപീഠം വരെ കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്താ ദേശീയ ഉപഹാരം വരെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട് സിസ്റ്റർ നിവേദിതയെ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇത് തമ്മിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസം ഗുരുവാൻ സ്വാമി അതാണ് നമ്മളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയത് ഇവരെല്ലാം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇവർ അവരായി തന്നെയാണ് ജീവിതകാലം മുമ്പ് മുഴുവൻ നിലനിന്നത് ഭാരതീയ വനിതയായി മാറിയില്ല അവരെങ്ങനെയാണോ ഇവിടെ വന്നത് ഇവിടെ വന്ന് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു എന്നുള്ളതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ വന്ന വിദേശീയരായ എല്ലാവരും തന്നെ അവരായി തന്നെയാണ് നിലനിന്നത് അവരുടെ പേരോ മതമോ അവർ മാറാ മാറാൻ മതവിശ്വാസമോ മാറാൻ അവർ തയ്യാറായില്ല അതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവർ ഭാരതത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് പക്ഷെ സിസ്റ്റർ നിവേദിത അവരുടെ സ്വന്തം നാടും വീടും ബന്ധുക്കളെയും മുഴുവൻ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഭാരതത്തിൽ വന്ന് ഒരു ഭാരതീയ വനിതയായി മാറി പേര് വരെ മാറി അവരുടെ എല്ലാ ഐഡൻറ്റിറ്റിയും ഭാരതീയ വനിത എന്നുള്ള പേരിലായി അങ്ങനെയാണ് സിസ്റ്റർ നിവേദിത ഭാരതത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചത് അത് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് വേണ്ടി ആദ്യം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ സിസ്റ്റർ നിവേദിത മരിച്ചുപോയി മഹാത്മാഗാന്ധി ഒന്നും ആ സമയത്ത് പ്രവർത്തനം പോലും നേരെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് വലിയ പ്രവർത്തനമായിട്ടൊന്നും വന്നിട്ടില്ല നെഹ്റു അങ്ങനെയുള്ള ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു ദേശീയ നേതാക്കളും അന്ന് നേരിട്ട് വന്നിട്ടില്ല ആ സമയത്താണ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാക വരെ ഡിസൈൻ ചെയ്തു പിന്നീട് അത് ആ പതാകയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അവരത് കുങ്കുമ നിറത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ പതാകയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് അതിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ത്രിവർണ പതാകയാണ് അതിന് നടുക്ക് അശോക ചക്രമായിരുന്നു പക്ഷേ സിസ്റ്റർ നിവേദിത സ്വാമിജിയുടെ സംഭാ പ്രഭാഷണം കേട്ട് ആകൃഷ്ടയായിട്ട് ആ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ ശക്തിയെയാണ് ഒരു ചിത്രമായി വരച്ചത് ആ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ ശക്തി സ്വാമിജിയുടെ ആ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ ശക്തിയെ ഒരു ചിത്ര രൂപത്തിലാക്കിയപ്പോൾ അവർ അതിനെ കണ്ടെത്തിയ ചിത്രം ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇടിമിന്നലിൻ്റെതാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ദേശീയ പതാകയിൽ കൊണ്ടുവന്ന ആദ്യത്തെ നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇടിമിന്നലാണ് ഭാരതീയ നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇടിമിന്നൽ പോലെയാണെന്ന് വിദേശികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അവരെ ഒന്ന് ഭയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു എംബ്ലം സ്വീകരിച്ചത് എപ്പോഴും ഒരു എംബ്ലം സ്വീകരിക്കുന്നത് ആ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ശക്തിയെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ എംബ്ലത്തിലൂടെയാണ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ആ വസ്തുവിനെ ആകർഷണമാകുന്നത് ആകർഷിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ ഇതിനും ഓരോ എംബ്ലം സ്വീകരിക്കുന്നത് ആ എംബ്ലത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ കാണുന്നത് ആ വസ്തുതയെ കാണുന്നത് അതുപോലെ ഭാരതത്തെ ഒരു ഇടിമിന്നലായി കണ്ട ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് മുന്നിൽ ഒരു ഇടിമിന്നലായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് സിസ്റ്റർ നിവേദിത തൻ്റെ ആദ്യത്തെ പതാക ചിത്രീകരിച്ചത് പക്ഷേ പിന്നീട് രാഷ്ട്രീയ ഇതൊക്കെ വന്ന് ഭാരതം മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ അതിലൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്ന് 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 അത് സ്വാഭാവികം പിന്നീട് കോൺഗ്രസ്സാണ് രൂപം കൊള്ളുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഇന്നത്തെ ത്രിവർണ പതാക നമ്മുടെ ദേശീയ പതാകയായി മാറുന്നത് എങ്കിലും നമുക്ക് ഓർക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭാവന കൂടെ ചെയ്ത ഒരു ചിത്രകാരി കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഇന്നത്തെ ബംഗാൾ ചിത്രകലയെ ഇത്രയും പരിപോഷിപ്പിച്ച ആദ്യത്തെ ആചാര്യയാണ് നന്ദലാൽ ബോസിനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല കാര്യം നന്ദലാൽ ബോസ് അല്ല എൺപത്തി രണ്ടിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിൽ ജനിച്ചു പക്ഷെ ഭഗവാനുമായിട്ടൊന്നും ബന്ധം വന്നിട്ടില്ല നന്ദലാൽ ബോസിന് ഭഗവാനുമായിട്ടൊന്നും ബന്ധം ഇല്ലില്ലില്ല നന്ദലാൽ ബോസ് ഇല്ലല്ല നന്ദലാൽ ബോസ് എൺപത്തിരണ്ടിൽ ജനിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഭഗവാൻ എൺപത്താറിൽ സമാധിയായി അപ്പോൾ കൂടി വന്നാൽ നാല് വയസ്സേ അപ്പോൾ വരുന്നുള്ളൂ പിന്നീട് കൽക്കട്ടയിൽ എല്ലാവരും തന്നെ ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ പ്രസ്ഥാനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവരാണ് എല്ലാ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തുള്ള പ്രഗത്ഭരെല്ലാം ഇപ്പം ബംഗിൻ ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി അങ്ങനെയൊക്കെ ഇല്ലല്ലോ അത് നമ്മൾ ആ ഒരു ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനെ വന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഏതായാലും ഈ തരത്തിൽ നമുക്ക് വലിയൊരു സംഭാവന ചെയ്ത നമുക്കൊരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത വലിയൊരു മഹതിയാണ് സിസ്റ്റർ നിവേദിത ആ മഹത് വ്യക്തിയുടെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുന്നിൽ ഒരു നിമിഷം
ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായി ഞാൻ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു എഴുപതിന് ശേഷം എൺപത് എഴുപത് എൺപത് തൊണ്ണൂറ് വരെ പ്രായമുള്ള കുറേ ആളുകളുമായിട്ടാണ് കുറേ അച്ഛനമ്മമാരുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു എഴുപത് എൺപത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഭൂരിപക്ഷം പേരും ഏകദേശം എഴുപതിന് മുകളിലോട്ട് കണക്കാക്കാമായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ എന്നാലും അറുപതിന് മുകളിലോട്ട് എന്തായാലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് എന്ന് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു ക്ലബ്ബ് സൂവി രൂപീകരിച്ചത് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ക്ലബ്ബ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി പ്ലസിൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരാണ് എങ്കിലും ഒരു എഴുപത് എൺപതൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയായി പ്രധാന പ്രശ്നം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രായം ഈ സന്ദർഭം നമ്മൾ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യും എന്നുള്ളത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് എല്ലാവരും നേരിടുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇത് ആ സന്ദർഭത്തിലേക്ക് എത്തിയാൽ പോലും നമുക്ക് പിടികിട്ടില്ല നമ്മൾ ഈ തരണം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമുക്കിതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാകാൻ പോകുന്നു ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം നമ്മളെ ആർക്കും വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് അതൊരു സത്യമാണ് അല്ലേ നമ്മളെ ആർക്കും വേണ്ട നമ്മളുണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല അത് എല്ലാ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചും അങ്ങനെയാണ് അത് ആരെയും കുറ്റമൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ആരെയും അങ്ങനെ കുറ്റപ്പെടുത്തണ്ട കാരണം നമ്മുടെ മുപ്പതിലും നാൽപ്പതിലും നമ്മളും വേണ്ടെന്ന് വെച്ചതാണ് നമ്മുടെ അറുപത്തേഴുകാരെയും എഴുപതുകാരെയും ഒക്കെ അതിങ്ങനെ കാലക്രമേണ വരുമ്പോൾ ഇനി കൂടി കൂടി വരും അന്നത്തേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ അന്ന് കുടുംബ വ്യവസ്ഥിതിക്ക് കുറേ കൂടെ കെട്ടുറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ബന്ധങ്ങളുണ്ടായി പിന്നീട് നമ്മൾ തന്നെ ഇത് കൊച്ചു കുടുംബമാക്കി ആ കൊച്ചു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പുനർ തലമുറകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർ നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ നമ്മളെ ആവശ്യമില്ലാതെ ഇങ്ങനെയാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഘട്ടം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചത് അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് ഈ നമ്മൾ ഈ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ക്ലബിൻ്റെ രൂപീകരണം ഉണ്ടായത് കാരണം നമ്മൾ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഒന്ന് വിടുതൽ പ്രഖ്യാപിക്കുക എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു വിടുതൽ പ്രഖ്യാപിക്കുക പ്രശ്നങ്ങളെയെല്ലാം നമ്മൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുക കാരണം ഒരു പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോ ഇന്ന് ഈ സിക്സ്റ്റി പ്ലസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെവൻറ്റി പ്ലസിൽ നമ്മൾ ഏത് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചാലും അതിനൊന്നും പരിഹാരമില്ല അതിൻ്റെ പരിഹാരമില്ലാത്തതിൻ്റെ ഒരു കാരണം നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അപ്പം അതിനകത്ത് ആ കൂട്ടത്തിൽ വന്ന ഒരു പ്രായമായി എൺപത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരാൾ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പേടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ കിടക്കുന്ന പൈസ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അതൊരു ഭയമായി മാറി എന്നിട്ട് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ വിളിച്ച് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ആ പൈസ എൻ്റെ രൂപ ആരെങ്കിലും എടുക്കുമോ ഇതൊരു ആദ്യമായി മാറി പലതവണ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് ചെല്ലുക ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരനെ വിളിച്ച് ആ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കയറി വീട്ടുകാരെ ആരും അറിയാതെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ചെല്ലുക അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ കിടക്കുന്ന ആ തുകയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ആ തുക അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമേ ഇല്ലാത്ത തുകയാണ് അദ്ദേഹം അധ്വാനിച്ച തുകയാണത് അദ്ദേഹം ബി എസ് എൻ എല്ലിൻ്റെ ജീവനക്കാരനായി ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തോളം അദ്ദേഹം ജോലിയിൽ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ അന്നത്തെ പോസ്റ്റ് ആൻഡ് ടെലഗ്രാഫിൽ കയറിയ ആളാണ് പതിനേഴാമത്തെ പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സ് ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം അറുപത് വയസ്സാകുമ്പോൾ എത്ര കൊല്ലത്തെ സർവീസായി ഇന്നിപ്പോൾ എൺപത്തി രണ്ട് വയസ്സുണ്ട് അറുപത് കൊല്ലമാകുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത്രയും വർഷം ജോലി ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി തുക എല്ലാം കൂടെ കിട്ടിയ തുകയാണത് മക്കൾക്ക് ആർക്കും ആവശ്യമില്ല മക്കളെല്ലാം വലിയ നിലയിലാണ് അവർക്കൊന്നും ഇത് ആവശ്യമില്ല ഭാര്യയ്ക്ക് ഇത് ആവശ്യമില്ല ഈ തുക കാര്യം കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഈ തുക പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഇതില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ആശുപത്രി കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ മക്കൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദി വല്ലാത്തൊരു ആദിയായി ഇത് ഞാൻ ഒരാളുടെ കാര്യമല്ല ഇ
ഈ പ്രായത്തിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടം കടന്നു വരും തോറും നമ്മിൽ ഒരു വ്യാകുലത വർദ്ധിക്കാൻ തോന്നും അപ്പം ഈ വ്യാകുലതയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മോചനം നേടാം നമുക്കെങ്ങനെ സന്തോഷമായിട്ട് മരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം കാര്യം അതാണല്ലോ ഒരു അവസാന ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മരണം തന്നെയാണ് ആ മരണത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം നമ്മൾ വചനാമൃതത്തിൽ ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രമായിട്ട് എപ്പോഴും കാണുന്നത് പ്രത പ്രതാപചന്ദ്ര ഹസ്രയാണ് ഹസ്ര നമ്മൾ വചനാമൃതം വായിക്കുമ്പോൾ ഹസ്ര ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കയറി ഇടയ്ക്ക് മുഴുനീള കഥാപാത്രമാണ് ഹസ്ര ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവനോടൊപ്പം ദക്ഷിണേശ്വരത്ത് വന്ന് താമസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടായിരം രൂപയുടെ കടമുണ്ട് നാട്ടിൽ ഈ രണ്ടായിരം രൂപയുടെ കടം എങ്ങനെ വീട്ടാമെന്ന് ആലോചിച്ചാണ് ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവനെ കാണാൻ വന്നത് അത് കാണാൻ വരാൻ കാരണം തന്നെ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ ദക്ഷിണേശ്വരത്ത് സ്വന്തം വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനന്തരവൻ്റെ അതേ സഹോദരിയുടെ നാട്ടിലൂടെ പോയി നമ്മുടെ ഹൃദയൻ്റെ നാട്ടിലൂടെ പോയപ്പോൾ ഹൃദയൻ്റെ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് ഈ ഹസ്ര അവിടെ അടുത്തുള്ള ആളാണ് ഹസ്ര ഹൃദയൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ അപ്പോൾ ആ ആളെ കാണാനായിട്ടാണ് ഹസ്ര ഹൃദയൻ്റെ വീട്ടിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ വരാൻ കാരണം കൽക്കട്ടയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് വലിയ വലിയ ആളുകളുമായിട്ടൊക്കെ നല്ല ബന്ധമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം വിചാരിച്ചാൽ എനിക്ക് രണ്ടായിരം രൂപ കിട്ടും ഇതായിരുന്നു ഹസ്ര വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഹസ്ര അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ കാരണം ഹസ്രയുടെ കുടുംബം അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ കൂടെ ചേർന്ന് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ആ വലിയ കൃഷി കൃഷിക്കാരുടെ കുടുംബമായിരുന്നു അപ്പോൾ സാമ്പത്തികമായി നല്ല നിലയിലുള്ള സ്ഥലവും ഒക്കെ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം അതെല്ലാം കടബാധ്യതയിലേക്ക് വരാൻ കാരണം ഇദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും അധ്വാനിച്ചിരുന്നില്ല സ്വന്തം ഭാര്യയും കുട്ടികളും ഉണ്ടായപ്പോൾ പോലും ഒരു ഒരു നിമിഷം പോലും അദ്ദേഹം അധ്വാനിക്കാൻ തയ്യാറല്ല തയ്യാറല്ല അദ്ദേഹം മൂന്ന് നേരം ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ് ആ നാട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തെണ്ടി കിടക്കും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കൂട്ടം കൂടി നടക്കും കൂട്ടുകാർ കൂടി നടക്കും ഒരിക്കൽ പോലും വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് ഇദ്ദേഹം കടം മേടിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നീട് അച്ഛനൊക്കെ മരിച്ചു അമ്മ ഈ സ്വത്ത് വകകൾ പണയം വെച്ച പോലെ കടം മേടിച്ച് അങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിരം രൂപ കടം വന്നത് അന്നത്തെ രണ്ടായിരം രൂപ അതായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഏകദേശം അൻപത്തഞ്ച് അമ്പത്താറ് അമ്പത്തേഴിലെയാണ് ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ ദക്ഷിണേശ്വരത്ത് വന്നതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള കാലഘട്ടം അപ്പോൾ ഒരു അറുപത് അറുപതുകൾ കൂട്ടുക ഈ അറുപത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതിലെ രണ്ടായിരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഊഹിക്കാം അപ്പോൾ വലിയ തുകയാണ് അതന്ന് ഈ തുക ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ വിചാരിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കൽക്കട്ടയിലെ ധനികരായ ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് കിട്ടും എന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഹസ്ര ഈ ദക്ഷിണേശ്വരത്ത് വരുന്നതും ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ്റെ മുറിയിലൊരിക്കലും കയറിയിട്ടില്ല മുറിക്ക് പുറത്ത് വരാന്തയിലാണ് ഇരിക്കുക കാരണം ഈ വരുന്ന ഓരോരുത്തരെയും നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹസ്രയാണ് ഈ വരുന്നതിൽ പണക്കാരാരാണ് ഈ വരുന്നവൻ്റെ ബാ ഓരോ പിന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഹസ്ര നോട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ വൻ വമ്പനായ വമ്പന്മാരായ ധനികരെ കാണുമ്പോൾ ഹസ്ര അവരുടെ കൂടെ കൂട്ടുപോകും എന്നിട്ട് ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവനേക്കാൾ ഗംഭീരനായ ഒരാളാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആവശ്യമില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം തീർക്കാം എന്നുള്ള മട്ടിലാണ് ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവനെ പോലും ഇദ്ദേഹം ഉപദേശിച്ചതാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒറ്റമുണ്ട് കൊടുത്ത് ഈ വെളുത്ത വസ്ത്രം കൊടുത്ത് കണ്ടാലൊരു ഒരു ലുക്കുമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കരുത് കാണുന്നവർക്കൊക്കെ ഒരു എഫക്റ്റ് തോന്നുന്നുണ്ടേ കണ്ടാലൊരു വലിയ ആദ്യ ഇപ്പം നമുക്ക് കണ്ടില്ലേ പലരും രുദ്രാക്ഷ മാലയൊക്കെ ധരിച്ച് ഒരുപാട് പട്ടൊക്കെ തൊടുത്ത് ഈ താടിയൊക്കെ വളർത്തി വലിയ അങ്ങനെ വന്നാൽ ഒരു ഒരു എഫക്റ്റ് ഉള്ളു അപ്പം ആ പ്രകടനത്തിലാണ് അവർ നിലനിൽക്കുന്നത് ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രകടനവും ഇല്ല കണ്ടാലൊരു മനുഷ്യൻ മൈൻഡ് ചെയ്യുക പോലും ഇല്ല അത്രയ്ക്ക് കാഴ്ചയിൽ വലിയ പ്രകടനപരത ഇല്ലാത്തൊരാൾ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളോടാണ് ഹസ്ര പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊന്നും ഇരുന്നാൽ പോരാ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ രുദ്രാക്ഷം തീർച്ചയായിട്ടും വേണം കാര്യം ഹസ്ര എപ്പോഴും രുദ്രാക്ഷം ഇങ്ങനെ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത് ഹസ്ര ജപിക്കുന്നത് ജപമൊന്നും അല്ല ഇത് ചുമ്മാ കൈ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്
ഈ ഡെപ്യൂട്ടി മജിസ്ട്രേറ്റ് ആയതിനു ശേഷം അടുത്തൊരു പ്രൊമോഷൻ കൂടെ കിട്ടിയാൽ യാദാർലാൽ സെന്നിന് അടുത്തൊരു പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിയാൽ ഈ രണ്ടായിരം രൂപ ശമ്പളം കിട്ടും ആലോചിച്ചു അന്നത്തെ രണ്ടായിരം രൂപ ശമ്പളമായി കിട്ടും ഇയാൾക്ക് ഇത് ഹസ്രയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഹസ്ര ചെന്ന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത് ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവനോടാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും അങ്ങേരോട് ആ ജോലി ഒന്ന് സ്വീകരിക്കാം കാരണം ഇദ്ദേഹം ആ ജോലി സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല കാരണം ആ രണ്ടായിരം രൂപയുടെ ശമ്പളമുള്ള ജോലി സ്വീകരിക്കാൻ ആധാർലാൽ സെൻ സ്വീ താല്പര്യമില്ല ആധാർലാൽ സെൻ അന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സേ ഉള്ളൂ വളരെ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് പകൽ മുഴുവൻ ജോലി ചെയ്ത് ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ജോലി ചെയ്ത് തളർന്ന് ക്ഷീണിച്ച് രാത്രി ഏതാണ്ട് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോഴാണ് ഓഫീസ് വിട്ട് വീട്ടിൽ വരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഓഫീസിൽ വിട്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് കുളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഡ്രസ്സ് മാറി നേരെ പോകുന്നത് ദക്ഷിണേശ്വരത്തേക്കാണ് അപ്പോഴേക്കും ദക്ഷിണേശ്വരത്ത് എല്ലാവരും ഉറക്കമായി കഴിയും ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ പിന്നെ ഉറങ്ങാറേയില്ല അതാണ് ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ ഉറങ്ങാറേയില്ല സദാ ഉണർന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈശ്വരൻ ഉറങ്ങാറില്ലല്ലോ അതാണ് ഏറ്റവും വലുത് ഏത് സമയം ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ ഉണർന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഉറങ്ങിയതായിട്ട് വചനാമൃതം വായിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും വചനാമൃതത്തിലുണ്ട് ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവനെ കുറിച്ചുള്ള ഓരോ ചലനങ്ങൾ വരെ വചനാമൃതത്തിലുണ്ട് ഒരിക്കൽ പോലും അദ്ദേഹം ഉറക്കമായിരുന്നു എന്നുള്ളവരിടത്തും കാണുന്നില്ല അതേസമയം അവിടെ വരുന്ന നരേന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരുപാട് പേര് രാത്രി വരുമ്പം ആ തിണ്ണയിലൊക്കെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി ഇവർ ഇടയ്ക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ മുറിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉറങ്ങുന്ന ആരുടെയെങ്കിലും പായുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് അവരെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈശ്വരൻ ഒരിക്കലും ഉറങ്ങാറില്ല അത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ബോധ്യപ്പെട്ട ഒരു ഭഗവത് സ്വരൂപമാണ് ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരേ ഒരു വ്യക്തി ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരേ ഒരു വ്യക്തി ലാട്ടു മഹാരാജാണ് അത്ഭുതാനന്ദ സ്വാമി അപ്പൊ ലാട്ടു മഹാരാജ് ഇതേപോലെ അദ്ദേഹം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉറങ്ങും അദ്ദേഹം അങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തിത്വമാണ് അല്ലാതെ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ള വലിയ ആൾ ലാട്ടു മഹാരാജിൻ്റെ കഥ അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ലാട്ടു മഹാരാജിൻ്റെ സമയത്ത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പം ലാട്ടു ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങിയും കാര്യങ്ങളായിട്ട് നടന്നപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ പറഞ്ഞു നീ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് നീ ജപസാധനകൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഇത്തിരി ഉറക്കം കൂടിയത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കുട്ടികളെ പറയില്ല രാവിലെ എഴുന്നേക്കില്ല രാവിലെ ഒമ്പത് മണിയായാലും വിളിച്ചാൽ എഴുന്നേക്കാത്ത കുട്ടികളോട് നമ്മൾ പറയും നീ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയാൽ എങ്ങനെ ശരിയാവും അപ്പോൾ ലാട്ടുവിനോട് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ലാട്ടു അതങ്ങ് സമ്മതിച്ചു ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല നാൽപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ലാട്ടു അവശതയിലായി അപ്പം ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ ചോദിച്ചത് ലാട്ടു നിനക്കെന്ത് പറ്റി കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് ദിവസമായിട്ട് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഉറങ്ങരുതെന്ന് അപ്പോൾ ഉറങ്ങിയില്ല ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ വാക്കുകൊണ്ട് എന്താണോ പറയുന്നത് അത് അതേപോലെ അനുസരിക്കുന്നതാണ് ലാട്ടുവിൻ്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം വലിയ സിദ്ധനായി മാറിയത് ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ സമ്പൂർണമായി സമർപ്പിച്ച ആളാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഒരേ ഒരാളുടെ മുമ്പിലെ വണങ്ങിയിട്ടുള്ളു ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ അല്ലാതെ തൻ്റെ സന്യസ്ത ശിഷ്യന്മാരുടെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരേ ഒരാളുടെ മുന്നിലെ വണങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ഒരേ ആളുടെ ഒരാളുടെ മുമ്പിലെ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് ലാട്ടു മഹാരാജിൻ്റെ കാരണം സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ബലൂർ മഠം സ്ഥാപിച്ച് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മഠവും മിഷനും എല്ലാം സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ന് അതിൻ്റേതായ എല്ലാ നിയമങ്ങളും എഴുതി ഉണ്ടാക്കി ഈ നിയമാവലികളെല്ലാം എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയത് സ്വാമിജി ഒറ്റയ്ക്കാണ് എന്നിട്ട് ഇതാണ് ഇനി ഇവിടെ പാലിക്കപ്പെടേണ്ടത് ഓരോന്നിനും ഓരോ സമയമുണ്ട് രാവിലെ മൂന്നര നാല് മണിയാകുമ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കണം ജപസാധനകൾ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഓരോ സമയമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഓരോ മണിയടിക്കും ഈ മണിയടിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും അനുസരിച്ച് കൊള്ളണം ഇതായിരുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കാര്യം ഇത് ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് പഠിപ്പിക്കണമല്ലോ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ലാട്ടു മഹാരാജ് എന്ത് ചെയ്തു പായും തലവണയും എല്ലാം കൂടെ കിടക്കി നേരെ ബൽറാം ബോസിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് പോയി അപ്പോൾ വിവാഹ സ്വാമി ചോദിച്ചു എന്താ ലാട്ടു പോയതെന്താന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ നിയമമൊന്നും പാലിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂല നിങ്ങൾ മണിയടിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥന വരൂല നിങ്ങൾ മണിയടിക്കുമ്പോ
അങ്ങ് നരനെ കാണാൻ പോകുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പോകുന്നത് ശരിയല്ല കാരണം അദ്ദേഹം എത്രയോ ഉയർന്ന നിലയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്നെ പോലൊരാൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാനുള്ള അവകാശമില്ല പത്ത ആ ഉയർച്ചയെ പോലും സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആളാണ് ലാത്ത് വിവാൻ സ്വാമിയുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആളാണ് അപ്പൊ അതാണ് ഒരു വിവാൻ സ്വാമി ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചു എന്ത് വരമാണ് ഞാൻ തരേണ്ടതെന്ന് വരം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് ഇതാണ് രാവിലത്തെ കാപ്പി മുടക്കാതിരുന്നാൽ മതി അത്ര ആവശ്യമുണ്ട് ഈ തരത്തിൽ ഉള്ള ആ ഒരു ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ലാട്ടുവിലോട്ട് കയറിയെന്ന് എനിക്ക് വിളിയിട്ട് അപ്പോൾ ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതെന്നുള്ളത് പ്രായമായവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വന്നതാണ് ആ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ ആ അതെ പണത്തിൻ്റെ കാര്യം ഹസറയുടെ കാര്യം വന്നപ്പോഴാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അപ്പോൾ ഈ പണം പണം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഒറ്റ ഉദ്ദേശത്തിൽ മാത്രം വന്ന് ദക്ഷിണേശ്വരത്ത് താമസിച്ച ആളാണ് ഹസറ പിന്നീട് ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ കാശിപ്പൂരിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് ചികിത്സയിലൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലാ ഹസ്ര മഹാശയന് സമാധാനമായി ഞാൻ അദ്ദേഹം ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ പകരം ഇദ്ദേഹം അങ്ങ് അവരോധിക്കപ്പെട്ടു സ്വയം അപ്പോൾ വരുന്നവരുടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ പിന്നീടുള്ള ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവനായിട്ട് അവതരിച്ചത് ഹസ്രയാണ് കാര്യം പൈസയുടെ കാര്യത്തിനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഇദ്ദേഹം ആധാർലാൽ സെന്നിൻ്റെ രണ്ടായിരം രൂപയുടെ ശമ്പളത്തിന് അവസാന ആധാർലാൽ സെൻ അത് സ്വീകരിച്ചില്ല സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവനാണ് പറഞ്ഞത് കാര്യം മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ആധാർലാൽ സെന്ന് ഈ രണ്ടായിരം രൂപയുടെ ശമ്പളം കിട്ടേണ്ടിയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് കിട്ടാത്ത ഈ സമയത്ത് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് സമയമില്ല ജീവിക്കാൻ കാര്യം ആ ജോലി തീരുന്നില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതുകൂടെ കിട്ടിയാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായി തീരുമെന്ന് ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവന് മുൻകൂട്ടി അറിയാമായിരുന്നു മുൻകൂട്ടി അറിയാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് വരെ ആയുസുള്ളൂ ഈ ശമ്പളം മേടിച്ചാലും രക്ഷയില്ല മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായപ്പോഴേക്കും ആധാർലാൽ സെൻ മരിച്ചു ചെറുപ്പത്തിൽ അത് ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവന് നേരത്തെ അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റ് വ്യഥകളിലൊന്നും ചെന്ന് ചാടരുത് എന്ന് ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ ആധാർലാൽ സെന്നിനെ ഉപദേശിച്ചത് പിന്നീട് ഈ ഹസ്രയ്ക്ക് രണ്ടായിരം കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയില്ലാതെ നിരാശനായി ഹസ്ര തിരിച്ച് സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് പോകുകയാണ് ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ്റെ ദേഹത്തെ ആകുകയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഹസ്രയ്ക്ക് രണ്ടായിരം രൂപ കിട്ടാനുള്ള ഒരു മാർഗവുമില്ല അവസാനം ഹസ്ര ആശ്രയമായത് ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവനെ തന്നെയാണ് ഭഗവത് സ്വരൂപമായി ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവനെ അത്ര ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ്റെ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ്റെ റിബലായി നിന്നിരുന്ന ഹസ്ര പിന്നീട് ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ്റെ ഭക്തനായി മാറി സദാസമയം ആ ഫോട്ടോ മുന്നിൽ വെച്ച് അതിൽ അതിൽ മാത്രം ധ്യാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് മരണം മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഡിവോട്ടീസിൽ ഒരേ ഒരാളാണ് ഹസ്ര ഞാൻ നാളെ രണ്ട് മണിക്ക് മരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് മരണത്തിൻ്റെ തലയിൽ നിന്ന് ഭാര്യയും മക്കളെയും കുടുംബക്കാരെ എല്ലാം വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നാളെ രണ്ട് മണിക്ക് മരിക്കും എൻ്റെ ഈ കട്ടിൽ നിങ്ങൾ അന്ന് വൈക ഈ നടുമുറ്റം നടുമുറ്റത്തേക്ക് ഇറക്കിയിടണം എന്നിട്ട് എന്നെ അവിടെ കിടത്തണം രണ്ട് മണിക്ക് ഞാൻ മരിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ കട്ടിലിനടുത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് കസേര ഇട്ട് വെക്കണം ഒന്നിൽ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ ഇരിക്കാനുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം വരാമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ വരും അപ്പോൾ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ വരുമ്പോൾ അതിലൊരു കസേരയിൽ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവനാണ് മറ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് കസേരയിൽ പാർഷദന്മാരായ പഴയ വേറെയും സന്യാസിമാരാണ് അപ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നടത്തി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സംശയമായി നാട്ടിൽ ഇത്രയും കൃത്യമായിട്ട് ഭാര്യയ്ക്ക് വരെ സംശയം കൃത്യം രണ്ട് മണിക്ക് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുക്കത്തിന് മരിക്കാനുള്ള ഒരുക്കം അങ്ങനെ രണ്ട് മണിയായപ്പോൾ അവിടെ കൊണ്ട് കിടത്തി കിടന്നു എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കുറെ ഒരു എല്ലാവരും നോക്കി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഹസ്ര പറയും ദേ ഭഗവാൻ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എത്തിക്കൊടുക്കും പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ വരുന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷേ ഹസ്രയ്ക്ക് അത് കാണും ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ അവിടെ വന്നിരുന്ന് ഹസ്രയെ കൈകൊണ്ട് പിടിച്ചാണ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുക ഹസ്രയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയാണ് അങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ മറ്റൊരാൾ ബൽറാം ബോസാണ് അത് ബൽറാം ബോസ് ബൽറാം ബോസിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് കിടന്നത് ബൽറാം ബോസിൻ്റെ വീട്ടിൽ കിടന്ന ബൽറാം ബോസ് പക്ഷെ മുൻകൂട്ടി പ്രവചിച്ചിട്ടൊന്നുള്ള ആളല്ല വീട്ടിൽ മട്ടുപ്പാവിൽ രണ്ടാം നിലയിലാണ് ബൽറാം ബോസ് അവസാന ദിവസം കിടക്കുന്നത് ഈ
ഇവിടെ ദക്ഷിണേശ്വരം ക്ഷേത്രത്തിലെ തൂപ്പുകാരനായിട്ട് ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി പ്രധാന എൻ്റെ എന്നിലുള്ള ജാതി ചിന്ത ഞാൻ സെലക്റ്റനാണെന്നുള്ള എൻ്റെ ചിന്ത പറഞ്ഞ് സ്വന്തം മുടികൊണ്ട് അവിടെ ഒക്കെ പഠിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് അവിടുത്തെ തൂപ്പുകാരനാണ് അത് അദ്ദേഹം ചെന്ന ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുന്ന ഒരു 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 ചിത്രം വളരെ പ്രശസ്തമാണ് എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഭഗവാനായിട്ട് അറിഞ്ഞ ലോകം മുഴുവൻ പ്രശസ്തനാവുമ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടു എനിക്ക് അവസാന കാലത്തെങ്കിലും അങ്ങനെ കാണിച്ചു വരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമസ്കരിച്ചപ്പോൾ ശരിയാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് അനുഗ്രഹിച്ചു ഒരു ശരിയാണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനത് വായിച്ചിട്ടില്ല എനിക്കത് ആ പേര് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ തരത്തിലാണ് അപ്പം ഇത് ഈ അവസാന കാലഘട്ടം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ ഈ സിക്സ്റ്റി പ്ലസിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ഹസ്രെ പോലുള്ളവർ രണ്ടായിരം രൂപയിലായിരുന്നു വ്യാധി അതവസാനം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് സമാധാനമായി ഇങ്ങനെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രായാധിക്യത്തെ മറികടക്കാൻ ഉള്ള മാർഗം എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഒരു ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു മാർഗം നാമം ജപിക്കാൻ തോന്നും നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റുമോ നാമത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും ശാരദാദേവി പറഞ്ഞത് ഒരു ദിവസം ഒരു ലക്ഷം നാമമെങ്കിലും ജപിക്കും ഒരു ദിവസം ഒരു ലക്ഷം നാമം അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ സജീവമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ടൈം സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറായിരിക്കും അല്ലേ നമുക്ക് ഉറക്കവും കൂടെ വരുമല്ലോ ഇതിനിടയിൽ പ്രായമായ ഉറക്കമൊന്നും വരാറില്ല എല്ലാവരും എണീറ്റ് കിടക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടില്ല ഈ കണ്ടവർക്ക് ആർക്കും ഉറക്കമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലാവരും എണീറ്റ് കിടക്കുന്നവരാണ് രാത്രിയൊക്കെ ഉണർന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് പ്രാവശ്യം ടോയ്ലറ്റിൽ പോകും മൂത്രം ഒഴിക്കണം തോന്നും തോന്നൽ മാത്രമാണ് പോകണം തോന്നൂല ഇത് വീട്ടുകാർക്ക് മുഴുവൻ ശല്യമായി കാര്യം ഇതിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എണീറ്റ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലതും മറിഞ്ഞടിച്ച് വീടാൻ അതിന് വഴക്ക് വീട്ടുകാർക്ക് വഴക്ക് പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് വഴക്കാൻ വരുന്നില്ല ദേഹം മുഴുവൻ പുകഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ചാടി എണീക്കും രാത്രി മുഴുവൻ നടക്കുന്നു വീടിനകത്തൊക്കെ നടക്കുന്നു ലൈറ്റ് ഇടാതെ നടക്കുന്നു വല്ലതും മറിഞ്ഞ് വീണാലും ഇതൊക്കെ പരാതികൾ ഞാൻ കേട്ടതാണ് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇത് ഈ അവസ്ഥയിലാണ് അപ്പോൾ നാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മോചനമാണ് അപ്പോൾ ശാരദാദേവി നിർദ്ദേശിച്ചത് ഒരു ലക്ഷമാണ് ഒരു ലക്ഷം നാമം മിനിമം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു ലക്ഷം അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു നമുക്കൊന്ന് ആരംഭിച്ചാൽ എന്താ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഭാര്യ പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലല്ലേ നമുക്ക് അത്രയും ഒരു ലക്ഷം ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ച് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് സാധാരണ നമ്മൾ നമ്മളെ ഉണർന്നിരിക്കുക ബാക്കി പല മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും ഉറക്കം എല്ലാം കൂടെ ഒഴിവാക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ ഉറക്കം പോകാത്തത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നാളെ ഉറക്കം പോയാലും എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഉറക്കമില്ലാത്തവരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഉറക്കം പോയാൽ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ നമുക്കൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ശരി അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഭാര്യ പറഞ്ഞു പത്ത് മിനിറ്റ് നോക്കാം ആദ്യം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പത്ത് മിനിറ്റ് നാമം ജപിച്ച് നോക്കാം കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പത്ത് മിനിറ്റ് നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ അപ്പോഴാണ് ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ കാര്യം അതായത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ എണ്ണായിരത്തി മുന്നൂറ് നാമം നമ്മൾ ജനി ജപിക്കണം ഒരു മണിക്കൂറിൽ എണ്ണായിരത്തി മുന്നൂറ് ഏത് നാമം ജപിക്കാം ഈ നാമം വളരെ നീട്ടണ്ട കാര്യം എണ്ണം കൂടാൻ ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് നാമം എണ്ണം നാമത്തിൻ്റെ നീളം കൂടിയാൽ എണ്ണാൻ പാടുപെടും അപ്പം നമ്മൾ രാമരാമ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ രാമ 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 എന്ന് പെട്ടെന്ന് ചൊല്ലിയാൽ നമുക്ക് ഒരു 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 അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്ര എത്താൻ പറ്റും അപ്പം എങ്ങനെയൊക്കെ പോയാലും എണ്ണായിരത്തി ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ്റെ നാമം ശ്രീരാമകൃഷ്ണനായ നമ എന്ന് നമ്മൾ ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ എണ്ണായിരത്തി മുന്നൂറ് നാമം ജപിക്കേണ്ടി വരും ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ജപിച്ച് തീർക്കണം എണ്ണായിരത്തി മുന്നൂറ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറാകുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം അതായത് രാവിലെ തുടങ്ങിയാൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ നിർത്താതെ ജീവിക്കേണ്ടി
ഈ ഒരു കാര്യം എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കും ഒരു ലക്ഷം നാമം എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ പ്രയോജനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലക്ഷം നാമം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നിനും സമയമില്ല ശ്രദ്ധിക്കാൻ മക്കൾ എന്തായി മക്കളെ മക്കൾ എന്തായി ബാങ്ക് ബാലൻസ് എവിടെയായി അതാരെങ്കിലും അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയോ ഒന്നിനും സമയമില്ല നമുക്കൊന്നിനും സമയമില്ല കാര്യം നമ്മൾ ആകെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ നാമത്തിലേക്ക് മാത്രം നാമം മാത്രമാണ് മറ്റൊന്നിനും സമയമില്ല നമുക്ക് മറ്റൊന്നും ചെയ്യാനുമില്ല അത്യാവശ്യം കുളി ജപം അല്ലെങ്കിൽ അല്ല ജപ ജപമാണല്ലോ ഇത് കുളി അല്പം അത്യാവശ്യ ഭക്ഷണം ഇത്രയൊക്കെ മതി മൂന്ന് നേരം ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ മതിയല്ലോ അല്ലേ പലരും അഞ്ച് നേരം നിർബന്ധമായിട്ട് വേണമെന്നുള്ളവരെ കണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അത് വീട്ടുകാർക്ക് വലിയ ശല്യമായി മാറി അഞ്ച് നേരം ഇദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യം മണിയടിച്ച പോലെ ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ചിലർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ അറിയുന്നില്ല ഞാനിപ്പോൾ കഴിച്ചു എന്ന് അറിയുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള അമ്മമാരെ കണ്ടു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നീ എന്താ എനിക്ക് ഭക്ഷണം തരാത്തതെന്ന് മോളോട് വഴക്കായി ആ അമ്മ ഇപ്പോഴല്ലേ കഴിച്ചത് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പം ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങളുമൊക്കെ അത് അനുഭവിച്ച് കാണും അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ളവരെയൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പല രൂപത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ പിന്നെ സംശയങ്ങളാണ് കൂടുതൽ സംശയങ്ങളാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത് നാമജപത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസിലേക്ക് മാ വന്നാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവായി പിന്നെ അനാവശ്യമായി രോഗമുണ്ടെന്നുള്ള സംശയങ്ങൾ ഹൃദയം ഇപ്പോൾ ഹൃദയ സ്തംഭനം ഇപ്പോൾ വരും എന്ന് തോന്നി ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഡോക്ടർ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും വിശ്വാസമില്ല പണ്ട് ഏതോ ഒരു സിനിമയിൽ ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാറിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ ഒരു കുതിരയെ അകത്ത് വിഴുങ്ങിയെന്ന് വിചാരിച്ച് ഏതൊരു സിനിമയിലുണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല ഞാൻ ആ കുതിരയെ വിഴുങ്ങി അവസാനം ഡോക്ടർ എന്ത് ചെയ്ത് ഇയാളുടെ ഇത് മാറ്റാനായിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ജനലിന് പുറത്ത് ഗേറ്റിൽ ഒരു കുതിരയെ കൊണ്ട് നിർത്തി കുതിരയെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു ജയദീഷ് ശ്രീകുമാറിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നു അതെ നിങ്ങളുടെ കുതിരെ ഞാനിപ്പോൾ മാ ഇത് കാണിച്ചില്ല നിങ്ങളുടെ കുതിര വയറ്റിലുള്ള കുതിരയെ ഞാനിപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് മാറ്റും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമാണ് ജയദീഷ് കിട കണ്ണടച്ച് കിടന്നോളാൻ പറഞ്ഞു കിടന്ന് കുറേ എന്തൊക്കെയോ കാണിച്ചെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എണീപ്പിച്ച് ദേ നോക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ കുതിര വന്നു കഴിഞ്ഞു ജയദീഷ് പറഞ്ഞു അയ്യോ ഇതല്ല ഇത് കറുത്ത കുതിര എൻ്റെ വയറ്റിൽ കിടക്കണം വെളുത്ത കുതിരയായിരുന്നു ഇതാണ് അതിന് പരിഹാരമില്ല ആര് വിചാരിച്ചാലും ഇതിന് പരിഹാരമില്ലെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു അതൊരു തമാശയല്ല പിന്നെ ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഒരു അന്ന് ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ അത് തമാശയായിട്ടാ തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായത് തമാശയല്ല ഒരു സൈക്കോ പ്രശ്നമാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പേരെ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് നാമത്തിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ലക്ഷം നാമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാൻ പറ്റുക എന്നുള്